tell students i was teaching you about coulomb's law to coulomb's law the expression for coulomb's law is f equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square this is in vacuum or you can say free space in a medium this is 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r multiply current q1 q2 divided by r square this is in dielectric medium of dielectric constant epsilon r medium may force may shakam or yadeh to the epsilon r give value one say the other or you can say fm equals to f upon epsilon r now with the help of this formula say I can give you the definition of one coulomb. The definition of one coulomb. One coulomb is SI unit of charge. Charge the SI unit. Is. But what is one coulomb? Now see. F equals to 9 into 10 raised to power 9. The value of this thing K is 9 10 raised to power 9. Q1, Q2 divided by R square. Now see, if Q1 is equals to Q2 equals to 1 coulomb and R is also equals to 1 meter. Now let us do charges in Q1 will be 1 coulomb or Q2 be 1 coulomb or the basement distance be kitna hai? 1 meter. So force kitni ho 9 into 10 raised to power 9 into 1 into 1 divided by 1 square that is force equals to 9 into 10 raised to power 9 in this way mathematically in this way we can give a definition to 1 coulomb now how 1 coulomb can be defined see 1 coulomb is that charge which is kept at a distance of 1 meter from another charge of same kind and magnitude as of the first charge and kept in vacuum and kept in vacuum experiences a force of propulsion 9 into 10 raised to power 9 Newton. See, I just call me say battery will accept this. If you bought me now, I'm going to use with our own one column. A go charge has your do say charge say 8 meter. You do the better. Okay, I have a do such charge be magnitude or coin me is KSA here. I mean, I mean to say, you don't know one column charge or give me the distance one meter or come on a car. Vacuum ke under rakha gaya hai, to unke beech mein kya hoga? Definitely there will be a force. Attraction nahi, repulsion, jo unke dono positive hai. So they will repel like this. Or ye force kitni hai? 10 in, 9 into 10 raised to power 9 Newton. So one coulomb charge, ek go charge hai, jo dousre hi one coulomb charge se ek meter ki duri pe rakha gaya hai, or vacuum mein rakha gaya hai, or unke beech mein aapas mein. जो फोर्स है वो कितनी है 9 into 10 raised to power 9 newton and it is a repulsive force so in this way you can de de define one coulomb 
One thing more I want to say. This is this force is also called electrostatic force. Because this force exists between the two charges at rest. Coulomb's law में ये जो charges थे, ये वो जो charges हैं, it should be at rest. ये move नहीं होने चाहिए. तो क्या Coulomb's law या electrostatic force या this law is a universal law? क्या ये पूरे universe में लगता है? Like the gravitational law, you know, gravitational law is universal law. पूरे universe, पूरे ब्रह्मांड में लगता है उसे. तो क्या Coulomb's law भी universal law है? No, universal law नहीं है. Coulomb's law is not a universal law. Why? पहली बात कि हर charged body के ऊपर ये नहीं लगता. It is only applicable to Two bodies, two charged bodies which are point inside, or you can say point charged bodies. Sirf do point charges ki bich mein lagta hai. Ar, agar ek wire hai positively charged, for example ye, or ek dousri wire hai koi, extended, positively charged, to uski bich mein Coulomb's law nahi lag sakta. It fails there. Kyunki this is extended portion, that is also extended. It doesn't apply there, it's not a universal law. दूसरा इसकी रेंज इट्स रेंज इज टेन रेस्ट टू माइनस फिफ्टीन मीटर टू टेन रेस्ट टू पावर एटीन मीटर इसकी रेंज टेन रेस्ट टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर टू टेन रेस्ट टू एटीन मीटर टेन रेस्ट टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर होता है यू कैन से न्यूक्लियस का साइज लगा दें पेरीफर थोड़ा अंदर लगा लें। एटम, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज से इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट्स। तो इसके थोड़ा अंदर तक लगा लें। थोड़ा न्यूक्लियस के अंदर से लेके टेलीस्कोप एटीन मीटर तक लगता है। इसके पहले ही नहीं लगता और इसके बियोंड भी ये नहीं लग पाता। तो द कुलम स्लाइड नॉट यूनिवर्सल लॉ। पहला ये टेन एस टू माइनस फिफ्टीन से मीटर से पहले नहीं लग पाता है तो उसके ब्राउन नहीं लग पाता तो दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोलोम्स लॉ और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ और उसकी रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स की इनफाइनाइट है इसकी रेंज इनफाइनाइट नहीं है ना देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट लेट मी एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फर्स्ट इज it can be attractive or repulsive. Agar light charges honge to repel karein, unlight charges attract karein. Lekin gravitational force jo hai, hamesha hai attractive hoti hai. So it can be attractive or repulsive. Dousra. Range, 10 raised to power minus 15 meter to 10 raised to power 18 meter ki range hai iski. अब तो इंटरी नहीं है, लेकिन इट इस स्ट्रॉंगर, इट्स अ स्ट्रॉंगर फोर्स दें ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये काफी स्ट्रॉंगर है, कोलंब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉंगर दें ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप प्रोटॉन प्रोटॉन इंट्रैक्शन ले रहे हैं प्रोटॉन ए भी प्रोटॉन और ए भी प्रोटॉन और डिस्टेंस से फॉर एग्जांपल आर है तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आपको टेन रेस्ट वर्क थर्टी सिक्स आएगा 
इसका मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है इट इज टेन रेज टू पॉप थर्टी सिक्स टाइम स्ट्रॉगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैन तो ये प्रोटॉन है ये भी प्रोटॉन है ये आपस में रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करेंगे लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स का से टेन रेज टू पॉप थर्टी सिक्स टाइम्स ज्यादा है प्रोवाइडेड द डिस्टेंस इज सेम इन बोथ केसेस अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है ये दूसरा ये प्रोटॉन और डिस्टेंस दोनों में आ रही है तो बच्चे याद कर लें वैसे तो उसके बीच में जो रेशियो है रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज टेन रेज टू पावर थर्टी नाइन सी टेन रेज टू पावर थर्टी नाइन टाइम्स ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स हाँ इनमें अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स तो वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं बट इसका मैग्नीट्यूड टेन रेजर थर्टी नाइन टाइम्स मोर देन द ग्रेविटेशन फोर्स दिस इज प्रोटॉन प्रोटॉन दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें दिस इज इलेक्ट्रॉन दिस इज इलेक्ट्रॉन दोनों बहुत छोटे छोटे होते हैं डिस्टेंस भी कम है तो अगर हम उसकी बात करें एफ ई एफ जी की दिस कम्स विथ टेन रेज टू पावर फोर्टी थ्री सी This Coulomb's law, Coulomb's force, electrostatic force is very, very stronger than the gravitational force. Although its range is not so big as compared to the gravitational force, but it is very much stronger. Next is it obeys. It is a central force. It is a. It is a central force. ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होती है वट इज सेंट्रल फोर्स इस पॉइंट के और इस पॉइंट के सेंटर टू सेंटर एक्ट कर रही है इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव लाइक दिस सेंटर टू सेंटर फिफ्थ वन इज इट ओवे इज इनवर्स स्क्वेयर लॉ सी यू इनवर्स स्क्वेयर लॉ सी द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वेयर दिस आर स्क्वेयर It obeys inverse square law. Gravitational force also obeys inverse square law. It is conservative in nature. Conservative in nature means the work done by this force doesn't depend on the path followed by the particle, but only follow uh, depends upon the initial and the final positions. There are called the conservative forces. Once again. Electrostatic force is a conservative force. Why? Because it do work, and that work doesn't depend on the path followed by the charged particle or a particle, but only depends upon the initial and the final positions. This is conservative in nature. Yes, this depends upon depends upon the medium between the charges. Medium. Between the charges, electrostatic force depends upon the medium between the charges. Different medium and different forces are there. Whereas gravitational force doesn't depend upon the medium between the masses. It depends upon the medium, and that doesn't depend upon the medium between the masses. And the exchange particle is photon, the gamma rays. इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है इट इज अ क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच इसमें एक्सचेंज पार्टिकल इज ए फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स द एक्सचेंज पार्टिकल जो बीच में रहता है तो मासेस के बीच में दैट इज अ ग्रेविटॉन बट इज इट इज अंडर रिसर्च तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये वन मोर It obeys Newton's third law of motion. Force on one due to two is same as force on two due to one. It obeys Newton's third law of motion. So Newton's third law is there. Obey, होता है. Gravitational force में भी होता है, इसमें भी होता है. That's what I want to say about electrostatic force. its characteristics and its comparison with the gravitational force that's all thank you very much